చేస్తున్నాయి అందులో భాగంగానే పుల్లకల్ మండల జడ్పీటీసీ అభ్యర్థిగా పెద్దొడ్డి గ్రామానికి చెందినటువంటి నల్లరెడ్డి గారు మరి నాగర్దొడ్డి ఎంపీటీసీగా మరి మీ గ్రామ వాస్తపురాలు సునందనమ్మ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ హస్తమూర్తి నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు ఈరోజు ఈ ఎన్నికలకు ప్రచార నిమిత్తం వచ్చినటువంటి మన గౌరవనీయులు మాజీ ఎంపీ ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి ఇప్పుడు కాబోయే మన ఎంఏ ఎంపీ ఎలక్షన్ లో నిలబడి మీరు అందరు ఓట్లు వేసినారు హస్తమూర్తికి డాక్టర్ మల్లు రవి గారు వచ్చి ఉన్నారు ఈరోజు వారికి స్వాగతం మీ నాగర్దొడ్డి గ్రామం తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈరోజు జరగబోయే ఎలక్షన్ లో మరి సార్ చెప్తారు ఎందుకు ఓట్లు వేయాలా ఏం కారణం ఉంది అనేది అంత సార్ చెప్తారు మరి అందరూ ఓపితో వినాలని నేను కోరుకుంటూ ఇప్పుడు జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి మన నల్లారెడ్డి గారు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నా నాగర్దొడ్డి గ్రామస్తులకు అక్కలకు అమ్మలకు అన్నలకు తమ్ముళ్లకు నిలిచినాము మల్లెగల్లో మీరు భారీ మెజార్టీతో ఓట్లు వేసి గెలిపిస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు జై కాంగ్రెస్ జై జై కాంగ్రెస్ అందరికి నమస్కారం ఈరోజు వచ్చిన విషయం మీకు తెలుసు ఎలక్షన్ లో పండుగ వచ్చింది మన దొర కేసీఆర్ సారు మరి మనని మోసం చేసి ఓట్లు వేసుకొని సీట్ మీద అయితే కూర్చున్నాడు మరి ఆయన చెప్పిన పనులు అయితే ఏవి ముందరు పోయేటట్టు లేదు ఒక్క పని కూడా ఒక్క మాట కూడా చేసే పరిస్థితిలో ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సార్ లేరు కానీ ఆయన చెప్పిన పనులు అయితే మస్తు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ సార్ ఏం చెప్పా ఉద్యమం చేస్తున్నా నేనే తెలంగాణ తెచ్చినాను అని చెప్పా కానీ తెలంగాణ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ ఇంకా మన వాళ్ళు కూడా ఏమనుకుంటారు కేసీఆర్ సార్ అయితే దళితుడిని ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్నాడు కేసీఆర్ తెలంగాణ తెచ్చినాడు దళితుడికి మూడెకాలు భూమి ఇస్తున్నాడు ఈ సార్ ఏమో బాగున్నాడు మరి చేసినట్టు ఉన్నాడు అని చెప్పి ప్రజలు అనుకుంటారు డబుల్ బెడ్రూమ్ అనే ఇంకోటి అనే ఇంకోటి అనే మొత్తం మీద మాట మాయ మాటలు చెప్పి మోసం చేసి ఓట్లు వేయించుకునే దళితుడిని ముఖ్యమంత్రి కాదు కదా తను ముఖ్యమంత్రే కొడుకు మంత్రే అల్లుడు మంత్రే బిడ్డని ఎంపే అచ్చాలకు వచ్చింది సడ్డతును కొడుకును కూడా ఎంపీ చేసిన ఘన చరిత్ర మన కేసీఆర్ సార్ ఇంకా ఇంకో మాట అంటుండే సారు ఈ కాంగ్రెస్ సన్యాసులు చిన్న రూమ్ కట్టించినారు పండుకుంటేనేమో గోడకి కాలు కాగుతాయి బిడ్డ వస్తే పండుకుని తెలియదు మేక పిల్లని కట్టేసుకుని తెలియదు కోడి పోనుని మూస్ పెట్టుకుని తెలియదు మేము వస్తే డబుల్ బెడ్రూమ్ రూమ్ కట్టిస్తా అని చెప్పండమ్మా మీరు దయచేసి ఒక మాట ఎక్కడన్నా ఒక్క రూమ్ డబుల్ రూమ్ ఏమన్నా ఎవరికన్నా కట్టించినాడా డబుల్ బెడ్రూమ్ మరి మీ నాగర్దొడ్లు కట్టినాడేమో కానీ నాకైతే ఎక్కడ కనిపించాలే నాగర్దొడ్లు కట్టింటారు అందుకోసం మీ నాయకులు డొర్రో డొర్రో అని కారలేకండి కా కాంగ్రెస్ నుంచి అంటే కా ఈడ నేమా కట్టించింటారు మా కేసీఆర్ సార్ కి బాగా అభిమానులు ఉన్నట్టు ఉండరు నేను పోయినారు నేను అనుకుంటా ఎందుకంటే అట్లా మా మాటలు చెప్పా యా పని చేయలే అది పోను ఇక నాలుగేళ్ళు అయిపా ఆలోచన చేసే ద్వర ఇట్లయితే నాకు ఓట్లు పడేటట్టు లేవు ఏదో ఒకటి మాయ చేయాలా గారేజ్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక పన్నాంగం బంది రైతు బంధువుని పేరు పెట్టి తీసుకొచ్చి పెట్టా మన వాళ్ళు అనుకుంట్రి ఎవరి ఎల దుడ్లు కేసీఆర్ సార్ అయితే ఒకరొకరికి నాలుగు వేలు ఎనిమిది వేలు పది వేలు పన్నెండు వేలు బాగానే వచ్చినాయి బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఉన్నాయి ఏదో పండుగ ఖర్చు కన్నా వస్తాయి లే అని చెప్పేసి రప్ప 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 ఓట్లు కారు తీస్తారు మోసపోతుంది మరి రెడ్డి నువ్వు మీరు అడగవచ్చు రెడ్డి నిజమే కదా దుడ్లు వచ్చినది మోసం ఎట్లయితుంది ఏమి బరాబర్ అడగవచ్చు నేను ఒక్కటే విషయం మీకు దెబ్బదలుచుకున్నా ఈరోజు ప్రభుత్వ సొమ్ము బీద ప్రజలకు సొంద చెందవలసినటువంటి సొమ్ము మరి ఈ ద్వారా ఏం చేసినాడు ఈరోజు పొలాలు ఎవరికే కూడా ఏమ్మా 
మీకుంటే ఎకరం ఉంది అర ఎకరం ఉంది రెండు ఎకరాలు ఉండి లేకుంటే మూడు ఎకరాలు ఉంది మరి దొరలకి ఎంత ఉంది రెండు వందలు మూడు వందలు నాలుగు వందల ఎకరాలు ఉన్నది పెద్దోళ్ళకే ఉండరు వాళ్ళు ఎంత మంది ఉండరు మనం ఎనభై మంది ఉంటే వాళ్ళు ఇరవై మంది ఉండరు భూమి మనకి ముప్పై పైసలు ఉంటే డెబ్బై పైసలు భూమి ఆ ఇరవై పైసల మందికే ఉంది మరి దుడ్లు ఎవరు పోయినాయి పెద్దోళ్ళకే దుడ్లు పోయినాయి సిన్నులకు వచ్చిన ఏమి సిల్లర వేసినారు నోట్ల కట్టలు అక్కడ సిల్లర మీకు వచ్చాయి ఇది మోసమా కాదా అని మనం అడగాలనా లేదా మీరు ఆలోచన చేసుకున్నా కాకపోతే మనం మోసపోయినాం పదివేలు ఇరవై వేలు ఆరు వేలు వచ్చాయి కదా వచ్చినది ఏదో ఎవరు ఏదో మాకు ఇచ్చినారని మనం మన అయితే మోసపోతే ఈ మోసాన్ని గ్రహించమని నేను చెప్పదానికే మీకు వచ్చిన సరే మోసపోతే ఇంకా మాటలు చెప్తా పింఛన్ రెండు వేలు అనే లక్ష రూపాయలు రుణమాఫీనే అది ఎక్కడుందో తెలియదు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటారు మీ ఊర్లో మీ ఊర్లో కొంతమంది అంటారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆడుందబ్బా ఎవరు ఉండరబ్బా అని కాంగ్రెస్ పార్టీ నూట ముప్పై సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగింది ఈరోజు దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ మనము కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు ఇంద్రమ్మ రాజ్యం అంటారు బీదలకి ఏమన్నా పని చేసింది అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు కట్టింది ఎవరు కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు కట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ చూరాల ప్రాజెక్టు కట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ నెట్టెంపాడు ప్రాజెక్టును మొదలు పెట్టి నీళ్లు తీసుకొచ్చి డ్యాములు కట్టి కాలు పోసి మోటలు బిగించి నీళ్లు తెచ్చింది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అయ్యే సన్యాసులు మీరు చిన్న చిన్న మిగిలిపోయిన పనులు మీ ఊరులో డ్యామ్ ఉంది వన్ టీఎంసీ సిక్స్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో టీఎంసి రిజర్వాయర్ ఈ ఊరు పైన ఉంది దాంట్లో పనులు అయితే లేవు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నంత వరకు అయితే పనులు అయితే అయినాయి కదమ్మా ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక ఏమన్నా పనులు అవుతున్నాయా రిజర్వాయర్ పనులు కావు అవైతే మన పని దగ్గరకు అయితే కొద్దిగా ఉండదు కదా మనం అయితే పంట పండించుకుంటాం కదా దాని మీద ఈ రోజు ఈ ప్రభుత్వానికి ఏమన్నా చిత్తశుద్ధి ఉంది అంటే లేదు అది ఓను పిల్ల కాలువలు దోవమంటే పిల్ల కాలువలు దోవరు కానీ తల్లి కాలువలు అయిన పెద్ద కాలువలు సెట్లు మలిచిపోయాయి ఈ రోజు అడిగేది ఎవరు లేరు ఈ రోజు మనకు కావాల్సింది మనకు నీళ్లు వస్తే కరువు సీమ మనది అవుత లేరు యువత లేరు రెండు ఏళ్ళు నడమ నడిగట్ట ఉంటే మన కరువు కాటాల నిలమై నిలయమై మన ఉంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తించి ఈ రోజు నీళ్ళు